Господи, Боже мой, на тебя упаван, спаси меня от всех гонящих меня, избави меня. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки. Это первые шесть стихов 9 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке в прочтении отца Александра. Во время Она созва Иисус оба на десяти ученика своя, даде им силу и власть на вся бесы и недуги целите. И посла их проповедать и Царствие Божие, и исцелите болящие. И рече к ним, ни часо же возьмите на путь, ни же зла, ни пиры, ни хлеба, ни сребра, ни подвема ризма и мети. И вон же дом вы не идете, ту прибывайте, и оттуду исходите. И лица ащи не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших отрясите во свидетельство на ня». Исходящий же прохождаху сквозь веси, благовествующие и исцеляющие всюду. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. В то время, созвав Иисус двенадцать учеников своих, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. В какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших, свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Жалея множество народа, не имеющего пастырей, и желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников, повелевая им при этом проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Зная, что от апостолов будут требовать знамений как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Блаженный Феофилакт отмечает следующее. Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употребление только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. То, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса – проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силой бесовской, но проповедь их не была истинная, а поэтому и чудеса их не от Бога были. И повелел Господь ученикам, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Ради успеха проповеди Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые трудятся, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд, и, следовательно, Бог не допустит, чтобы его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради веренного им служения, были лишены необходимого для жизни». Ученики не должны были заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны были идти такими, какие они есть, не думая о перемене одежды или обуви, возлагая все упование на промысл Божий. «И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь», – наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными или очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». 
Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отрезали малейшие частицы языческой пыли от своих ног. Архиепископ Аверки Таушев замечает, евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста и ее надо отрезать. Ученикам же велено было вести себя так, как и Равин вел бы себя по возвращении из языческой страны. Отрисать пыль от ног тех селений, которые не приняли учеников, в обличении и осуждении их неверия. Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто благовестие услышал. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов и еще при своей земной жизни отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия. Он не только сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их. Очевидным является и то, дорогие братья и сестры, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровение, переданное апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя упомал, спаси меня.